মাধ্যমের ব্যবস্থাপনা বর্ণময় সর্বভারতীয় বাংলা একান্ত নাটক প্রতিযোগিতা গত ষোলোই মার্চ থেকে শুরু হয় রূপম আয়োজিত তেতাল্লিশতম নরেশচন্দ্র পাল স্মৃতি সর্বভারতীয় বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা তার আগে পনেরোই মার্চ বিকেল চারটে নাট্য প্রতিযোগিতা উপলক্ষে আয়োজিত হয় এক সাংস্কৃতিক পথচলা ষোলোই মার্চ নাট্য প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডাক্তার উষারঞ্জন ভট্টাচার্য নাটক দীর্ঘজীবী হোক এই বার্তার মধ্য দিয়েই নাট্য প্রতিযোগিতার সূচনা ঘটে বঙ্গভবনে আয়োজিত সেদিন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্মৃতি মঞ্চে এই নাট্যযজ্ঞের সূচনা লগ্নে তিন বিচারক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ডাক্তার বিভাস দেব নাট্যকার দয়াল কৃষ্ণনাথ বিনাপানি নাথ বাংলাদেশের কবি অভিনেতা হাসান কবির বিশিষ্ট সাংবাদিক অতীন দাস সহ অন্যান্যরা অগণিত ছাত্র ছাত্রী আপনার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে আজ দেশ ও জাতির মান তারপর থেকে লাগাতার চলে নাট্য প্রতিযোগিতা
এবছর ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট সাতাশটি দল অংশগ্রহণ করে ষোলোই মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতা চলে একুশে মার্চ অবধি তেইশে মার্চ সন্ধ্যায় পুরস্কার ঘোষণার আগে আমরা কথা বলি কিছু নাট্যপ্রেমী তথা নাট্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই একটা প্রতিযোগিতার জন্য আমরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকি যারা আমরা নাটক ভালোবাসি এই যে নাটক নিয়ে যে মানুষের যে উদ্দীপনা এটা আমাদের অত্যন্ত প্রাণিত করে আমরা যারা সংস্কৃতির জগতে আছি প্রতিযোগিতা এটা শুধু প্রতিযোগিতা বলা যাবে না এটা একটা নাট্য মহোৎসব একজন সাংস্কৃতিক কর্মী হিসাবে আমি সর্বান্তকরণে কামনা করছি রূপম এই তেতাল্লিশতম বর্ষ বেরিয়ে পঞ্চাশ পঁচাত্তর একশো এবং চলতেই থাকে যেটাকে পার্বণ বলা হচ্ছে এবং সত্যি সত্যি সেটা উৎসব এই প্রজন্মের যে ছেলেমেয়েরা তারা ভীষণভাবে নাটকে আসছে অভিনয় করছে এবং অত্যন্ত ভালো ভালো প্রযোজনা তারা বেশ কয়েক বছর ধরে দিচ্ছে এই সবই আসার বিষয় 
আশা করছি রূপমের এই প্রতিযোগিতা উত্তর উত্তরের শ্রী বৃদ্ধি হবে দুর্গা পুজোতে যেভাবে আমরা উৎসাহিত হয়ে চার দিন উদযাপন করে থাকি বিসর্জনের দিন একটু বিষাদের ছায়া নেমে আসে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তার মানে আনন্দের সাথে সাথেও বিষাদের ছায়াও যেন আমাদের তাড়া করছে তবে এটা আশা করব যে আগামী বছরের জন্য আবার আমাদের প্রস্তুতি চলবে এরকম করে প্রতি বছর আসুন রূপ আয়োজিত নাটক আমরা দেখব আমরা আনন্দ করব নতুনদের আমার মনে হচ্ছে বেশি ভালো অনেক বেশি ভালো পুরোনোরা ওই জায়গাটা যদি আমরাও আমরাও পুরোনো ওই জায়গাটা যে জায়গাটা আমরা ধরেছিলাম ওই জায়গাটা যদি একটু ছেড়ে দিয়ে নতুনরা যেটা করছে ওটা যদি কিছু একটু নিচ আমার মনে হয় আর একটু আমরা এগিয়ে যেতে পারবো নতুন আর পুরোনোটা যদি মিক্স আপ হয়ে যায় এটা বড়াকের নাট্য জগৎকে একটা ইন্ধন দিচ্ছে এবং প্রশ্রয় দিচ্ছে যাতে বড়াকে নাট্য চর্চা একটা পেশাদার ব্যক্তিতে চলে যায় সেই ইঙ্গিত কিন্তু এখন থেকে দিচ্ছে আমরা যারা নাট্য চর্চা করি আমরা যদি এটাকে সিরিয়াসলি গ্রহণ করতে পারি সিরিয়াসলি এটি নিয়ে ভাবতে পারি তাহলে কলকাতায় বা অন্যান্য জায়গায় যেভাবে নাট্য চর্চার একটা পেশাদারিত্বে দূর পেয়েছে সে সেটা এখানেও পেতে পারে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এখন যে পরিপক্ষতা নাটকে নিয়ে দেখছে ঠিকই সত্যি এগুলা সব শেষে পুরস্কার বিতরণের প্রাক মুহূর্তে সম্মান জানানো হয় তিন বিচারক সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় দেবাশিস রায় চৌধুরী ও বিশ্বতোষ চৌধুরী মহাশয়কে তারপর শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবছর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সন্তোষ চক্রবর্তী নাটক কণ্ঠ থেকে কোলাহল দশরূপক শীর্ষক শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী সুব্রা দাস নাটক দ্য অ্যামেজিং গার্ল আজকের প্রজন্ম শীর্ষ চতুর্থ শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা নাটক ভালোবাসা এক দুশোর পাখি রেস থিয়েটার কয়লাপু তৃতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা নাটক কণ্ঠ থেকে কোলাহল দশরূপক শিলচর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা নাটক পাটকার বিন্দুরূপ কলকাতা শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা নাটক দ্য অ্যামেজিং গার্ল আজকের প্রজন্ম শিলচ সবশেষে দর্শকের বিচারে শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা নাটক কণ্ঠ থেকে কোলাহল দশরূপক শিলচ